Cześć, witajcie, z tej strony Project Explore. Witamy Was na kolejnej eksploracji. Dzisiaj, dzięki Dominikowi, czyli naszemu widzowi, znajdujemy się w lokalizacji, która zapowiada się niesamowicie rewelacyjnie. Jest to dworek połączony razem z laboratorium. Jego stan zachowania jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Pomimo tego, że wejście prezentuje się tak jak tutaj. No niestety, już strop się powoli zawala. No i co? Zaczynamy. No dobra, to mamy do wyboru albo pójść prosto, na lewo, albo na górę. Jak myślisz? Może górę na początek, co? Piętro, no, bo widać, że ona się już dość szybko sypie, więc będziemy się pewnie stamtąd szybko ewakuować. No schody ogólnie dosyć dobrze zachowane, ale no strop. I tu się zaczynają już schody. Tak. Dobra, co my tu mamy? No jeszcze jakieś gazety, ale faktycznie ta podłoga... No, zobacz, no właśnie ona jest wygięta do środka już. W sumie tu dołowo. No zobaczcie, ta podłoga, nie wiem czy to widać na kamerce, bo GoPro ma rybie oko, że tak powiem, ale jest po prostu taki, takie półkole się robi. No jest na pewno fajna. Mhm. A, a, patrz. W pierwszej chwili myślałem, że ta wanna jest zabudowana kafelkami, a to tylko taką podróbę. Zaczeka taka półkolista ta łazienka, tak widzisz? No, wiesz, dostosowana do tego starego budownictwa. Tylko mm. no, to, to, ta tapeta z kafelek jest, niszczy system. I zobacz, tutaj masz boiler zachowany i mydełko. Już o zapachu grzyba. No, no boiler. No, no jeszcze tego nie rozkradli. Co mamy tutaj? No to trzeba tak... Mam takie wrażenie, że ta podłoga jest taka, no niezbyt... No na pewno nie chodzić... Lepiej nie chodzić obok siebie. No. A tu w zasadzie koniec. Tutaj mogła być jakaś sypialnia albo coś. Ale no, niestety jest już... Pomieszczenie mieszkalne. Tutaj, nie wiem, może jakiś salon albo... Dom, pomieszczenie dzienne, gdzie mm -hmm. można było sobie należać piecu. Ale tak trochę się spodziewaliśmy, czyli góra jest jeszcze w miarę pusta, to jednak parter będzie najciekawszy. I zobacz przez to okienko. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę na to, jak wchodziliśmy ten budynek do okien dookoła. Po prawej stronie jest mega klimatyczny łącznik, który łączy ten budynek z następnym. My się zastanawiam, którędy będziemy my w stanie tam przejść. A w ogóle zobacz ten łącznik jak wygląda, już dziurawa jest podłoga, nie? No i on cały drewniany jest. No. Tomasz został na pierwszym piętrze, ja w tym czasie udałem się na stryszek sprawdzić, czy w ogóle opłaca się tutaj wchodzić. No i chyba trafiłem w dziesiątkę, bo naprawdę fajne rzeczy są tutaj zachowane. Spójrzcie chociażby tutaj na te zdobienia. E, no, po ustawieniu kamery już Wam mogę to pokazać. Niestety one jest pęknięte, szkoda, prawdopodobnie ktoś zrobił to celowo. Ale to jest chyba zdobienie od pieca kaflowego, naprawdę bardzo fajnie wykonane. Niestety połamane i tych zdobień było więcej. Zobaczcie, tutaj macie następny fragment. Hmm, może gdzieś znajdziemy na dole cały piec, właśnie na przykład bez tego fragmentu, który został tutaj przyniesiony. Ale jest tutaj bardzo dużo zabawek. Ja Wam je od razu pokażę. Trochę szkoda mi czasu na przeszukiwanie całego tego pomieszczenia. No ale tak jak Wam mówiłem wcześniej, mamy tutaj cały dobytek, ten najmniej wartościowy rodziny, która tutaj mieszkała. Jest bardzo, bardzo dużo zabawek. <śmiech> Chyba znalazłem pana ogórka. Tak. Już niestety nie działa. A, pęknięty jest. E, ok. Kolba od pistoletu. Strasznie trzęsa tą kamerą. Mam nadzieję, że to widzicie. I wiele innych drobnych zabawek. Ciekawe, co się dzieje z tymi dziećmi. To wszystko, po czym stąpam tutaj, to są dziesięce zabawki. I to z naprawdę różnego okresu życia. Od jakichś tam najdrobniejszych podróbek, klocków, Lego. Ale przed chwileczką tutaj widziałem gdzieś drewniane żołnierzyki. Zresztą drewniane, plastikowe. Ale uciekły mi z pola widzenia. No dobra. Znalazłem, spójrz. Aha, ten nawet z żołnierzyki. Prawdopodobnie będzie jakaś walka między 
neviem, konfederátami a indianami. No, máme tu také už prívodce indian s karabinem. Je z kolejny z jakąś dzidą i tarczą. No, kawał historii, kawał historii. No dobra, nie ma co, co zwlekać tych zabawek, można było tutaj przeszukiwać dużo i długo, a Tomasz czeka na dole. Tak, jest zrobione pierwsze. Także co? Parter, nie? No, stryszek też fajnie wyszedł, więc możemy iść na nie. No dobra. E, to może tu, nie? Na lewo wtedy najpierw. Wydaje mi się, że jest wygodnie ten. Taki blasso. Tak, jaki ma stylowy kolorek. No. no taki kolor był ogólnie popularny dosyć. E, fale Bałtyku. <laughs> Cała rozdzielnia i keble jeszcze są niepokradzione. No, to jest rzadkość dosyć, nie? Zobacz na to. Ło! Wow. Kufer ze skarbami? Yy, albo zwłoki. Jak skarby, to stawiam pizzę. Okay? No, otwieraj. To dla czegoś takiego, no kiedyś ludzie w tym rzeczy duże, nie? Przechowywali. Tak, że... Właśnie, no to jest minus, że kamery nie nagrywają zapachu, bo jest naprawdę niesamowity zapach po otworzeniu tej skrzyni. Taka... Takie drewno, typowe no. stare drewno, jakiś dom czy coś. Mhm. Jak mi potrzymasz yy, tą wieko, to zobaczę co to jest na dole tutaj. To wygląda trochę na stary bilet. A, patrz. Czekaj, stąd. Dobra, to to zamknę. Dobra. Eee, wejściówka do cyrku. Wow, 9 zł. 9 zł, tylko rok jeszcze jakbyśmy znaleźli, to byłoby super. No, powinna być data, kiedy jest to to, nie? No masz piątek tylko napisane. Cena kasować, kasować dla kontroli, sekcja K. A z drugiej strony? Nie, puste znowu odwrocie. Szkoda, no, ale widać, że głęboka komuna, tak myślę, że może lata 60. No kto wie. Coś takiego, może nawet wcześniej. No dobra, no dobra, czyli znajdziemy skarb w skrzyni. No. Jest jaki jest, ale jest. Tutaj zobacz, taki stary kredens. Kredens, no to jest świetny. Ja może się tam trochę dopcham, bo jest, widzisz, on ma klapę, którą można było zamykać tak, w tym tak, biurku. Tak. Ciekawe, no. ona działa. Jeszcze zwróć uwagę, tam jest też telefon. Nie wiem, czy widzisz. Telefon, ale... Czekaj, jak dam radę, to, to tu postawię, bo szkoda, żeby się zbiło. No właśnie, bo jak zbijesz lustro... To będzie 7 lat nieszczęścia, nie? Zobacz, jakie stylowe. I ono było jeszcze przymocowane, aha, do tego, do tego biurka było przymocowane, tylko to biurko stało na odwrót. Mm -hmm. Masz dziury akurat po nim. Ale no zobacz, jakie świetne lustro. Pozdrawiamy. Subskrybuj. <laughs> Subskrybuj kanał Project Explorer. Dobra, i teraz pytanie. Czy to już ma tyle na mokło, że drewno się nie ruszy, czy da to zamknąć? Zas zasłoniłeś trochę, ale... Poczekaj. Nie da rady. Nie, za ciężko chodzi. Schować się schowa, ale na zewnątrz już nie wyjedzie. A te szufladki mam mega stylowe miejsce. Widać, że też w tym dworku faktycznie była kasa na to, żeby takie miejsca tutaj, żeby, żeby takie meble tutaj mieć. Bo nie wiem, czy kojarzysz ten dworek, w którym byliśmy ostatnio, ten z fortepianem na, tak, na, tak, tak, na, no. na środku, to tam też, chociaż nie, ta, to on był na bogato zrobiony, tylko tam już były rzeczy typowo z prl bo tam była szkoła, nie? A no. tutaj to wszystko się zachowało. Ja się dziwię, że to lustro nie jest zbite. No i że nikt nie ugra tego lustra. Tak, no i teraz może z powrotem, żeby się nie to rzucało ludziom w oczy, tym, którzy przyjdą. Teraz nie. 
Ty jak zbije, to będzie 7 lat nieszczęścia i Project Explorer nie przekroczy liczby 10 tysięcy subskrypcji. Przez 7 lat. Aha. Jest ok. Idziemy dalej. No. Tu już też podłoga taka trochę słabo zachowana, pomimo tego, że jesteśmy na parterze. Ale ogólnie jest dobrze. I zobacz za okno. Mamy łącznik. Nie widać. Tak, nie widać okno. Znaczy, ja wiem, tylko chodzi, że na kamerze nie widać. Ponieważ światło trochę prześwietlało, ale teraz, teraz widać bez problemu. No i dobra, teraz mi odpowiedz na pytanie. Spójrz na ścianę i gdzie jest wejście do tego łącznika. No. Jest jakaś dziura. Tylko ona do nikogo nie prowadzi, masz tylko to, co jest tutaj. Czyli ktoś chciał, ktoś szukał czegoś mm -hmm. e, i wykuł tutaj dziurę. No i dobra, to jest dobre pytanie, bo wiesz, ktoś, no, ktoś wykuł dziurę. No właśnie, ale zobacz, widzisz, te cegły tam, one wyglądają jakby to było zamurowane właśnie to przejście, nie? Na to okay, nawet masz, wiesz o co myśli, masz pustą przestrzeń tutaj, czyli no, no. faktycznie ktoś tam mogło być instalowane tutaj. No widzisz to? Co? Zobacz, wygląda jak jakiś taki safe. Okej, okay, dobra, i rozmiarowo pasuje i zobacz, nawet farbę zmienię, taka sama no, jak tutaj. No ale to jest pusty. Ale co, no to co tu mogło być? No bo tak, na pewno to nie jest żadna instalacja, bo nie masz nigdzie dziur, żeby kable miały wychodzić, więc co? Sajfik chyba. No, Sajfik pewnie jakąś kłódkę miałeś. I, I tyle, nie? Może jakieś dokumenty albo jakieś tam nominały pieniężne o. były przechowywane i... I schowane za, za obrazem. No, a tutaj możecie zobaczyć, mamy papiry, dużo papirów. Mamy dziennik ustaw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, rok 1974. I mamy jeszcze jakiś film, a przynajmniej jego fragment. Co mamy na tym, na tym tutaj filmie? Co to jest? To wygląda na jak, jak na jakieś urządzenie, ale cóż to może być, to nie mam pojęcia. Nie wiem, czy wy to widzicie. Oczywiście mamy pełno kluczy. I powiem ci, że jak spojrzysz pod nogi, to nam się zaczynają te urządzenia laboratoryjne. To są odbijane jakieś próbówki i termometry. I tu masz jakieś też opakowania do, do urządzeń. Co my tu mamy? Generalnie tak, nie wiemy jaki jest rok opuszczenia tego miejsca, ale ostatni dokument jaki ja znalazłem jest z 2001 roku. No to już może być trochę opuszczony i w sumie stan obiektu by się zgadzał, nie? 20 lipiec. Mamy ostatnią datę. Może znajdziemy coś jeszcze nowszego. No i tu mamy jeszcze chyba ostatnie pomieszczenia z tej części budynku. Czyli w zasadzie najprawdopodobniej laboratorium musi się znajdować w tej drugiej części, po którą stronę, tak? Tak, za chwilę odwiedzimy. Jeżeli oczywiście gdzieś tutaj jest. Nie, no raczej jest. No. Pytanie w jakim stanie. Telefony, znasz rozwalone, tu masz telefon. Tylko znowu dobre jest pytanie, że brakuje części plastikowej, a nie metalowej. No. I w ogóle zobacz, masz kalendarz 2001. 2000. No to by się zgadzało. A, 2000-2001. No to, to możliwe, że jest właśnie rok opuszczenia tego miejsca. E, masz miejscowość, od razu mówimy, to nie jest tu, więc... Nie, na, nawet dość daleko. No. Dobra, i teraz gwóźdź programu. Tak, dokładnie. Laboratorium, zobaczcie. ZNTK. Normalnie pełną gębą. Jak co tutaj bardzo szybko przeszedłeś, to mi się wydaje, że to mogła być nawet ciemnia fotograficzna. Zobacz, że masz wydzielone pomieszczenie małe, a w środku są tak jakby kuwety do, do odczynników i do wywoływania zdjęć. 
O, nawet masz wiesz, taką przesłonkę, mm-hmm. żeby tutaj światła nie wpuszczać. No, są jakieś kuwety, więc tutaj mogła być ciemna, mogliby wywoływać zdjęcia. No, dokładnie. Fotobrom. Jeszcze zamknięta, więc ja zaraz to rozpakuję, zobaczę coś w środku. Dobra, no generalnie podakła. Aha, nie, szkoda, jest otwarte. Yy, ale mam tak, f- zakłady foton, kojarzysz? No, <grych> to bydgoskie są... zakłady. Tak, i masz napisane bydgoskie zakłady, fotobrom, papier fotograficzny, zdjęciowy. No ale już jest otwarty, więc pra- w środku nic tam nie ma. Teraz foton już nie istnieje, tylko wieżowiec straszy. No. Ale jakby fajna pamiątka z Bydgoszczy. No. Gdzieś ją tutaj odłożę na bok, żeby się nie, nie niszczało. Zobacz, mamy ten, oznaczenia, łatwopalny, trucizna. Właśnie to jest to, czego ja nie lubię eksplorować w laboratoriach, bo nie wiadomo, co w nich jest i co jest otwarte. No. I co my tak w zasadzie wdychamy. No bo zapach jest tutaj taki średni, nie? No, gryzący, więc tak. jakby przejdźmy to w miarę szybko i, i wyjdźmy. No ale klimat, klimat jest, naprawdę. No ale to w ogóle stanowisko pracy jakie fajne, wiesz, to jakby no. musiało stać kilku aparatów dookoła. Tutaj jak wali takim rozpuszczalnikiem czy coś. Ło. No. Ale zatyka. No, nie jest to przyjemnie, muszę przyznać. Drapie w gardle. Wiesz, jaki był chyba duży minus tego laboratorium? No. Widzisz gdzieś tutaj nad tym stronami? Nie ma, yy, tak, tak, dokładnie, brak nie tego jest. Tam. Tragedia. No i to jest, to jest generalnie wszystko ładnie zachowane, że naprawdę jest jedno z lepszych laboratorium, w jakim mieliśmy chyba okazję eksplorować, mi się mm-hmm. wydaje, no ale... Zapach jest po prostu... Dobrze, że to okno jest wybite, przynajmniej jakieś przerwy powietrza jest tutaj. Coś tu jest zasypane. Tu ogólnie jest pozbijane dużo tych flakoników. Tu masz serpentynę otwartą. A, patrz, mam stanowisko do czyszczenia zewek. Na dole jakby weź, tutaj potem rozwieszamy być. Mm-hmm. Tutaj maska by się przydała. No tutaj tak. Dobra, wiesz co? Ja bym się chyba sam zawijał. Mm-hmm. Bo na moje jest tak nieprzyjemnie dosyć. No, może zróbmy jakiś szybki przelot jeszcze tak. filmowy i, i stąd się upłyniamy. No jeszcze mamy dwa albo trzy budynki do, do zrobienia, więc trzeba tam też podejść. Dokładnie. fotograficznie coś jednak tutaj wywoływano. Widzisz? No. To jest ten dworek, tylko jakoś tak w wersji chyba nocnej. Można jeszcze tu trochę pogrzebać i się rozejrzeć, ale tych zdjęć na ziemi leży pełno. O! To jest coś dla poszukiwaczy tych mm, duchów. Widzisz? Tą mhm. pod sylwetkę. To jest w negatywie po prostu zrobione zdjęcie, ale jest dość takie creepy. Ten facet nas pogoni z widłami, jak tutaj za długo będziemy siedzieć. Przerwę elektro. O. Nie wiem, czy widać jest prześwietlone mocno. O. No dobra, no nie ma co tu za długo siedzieć, bo naprawdę zapach jest niesamowicie ciężki. Dobra, lecimy stąd. No dobra, jesteśmy na zewnątrz. No, wyszliśmy już z budynku, który eksplorowaliśmy przed chwilą. To jest ten budynek po prawej stronie. Z okna widzieliśmy ten łącznik, który mamy przed sobą. I teraz trzeba znaleźć sposób, jak dostać się do budynku po lewej stronie. Okej, okay. udało nam się znaleźć tutaj wejście do, do łącznika, tak? Jan tędy wejdzie, a ja tutaj powoli będę przygotowywać drona do lotu. Zamienimy się kamerą, ja na stabilizatorze nagram coś w środku. Dokładnie. Jesteśmy w końcu na tym łączniku, który widzieliśmy wcześniej. I prawdopodobnie, no właśnie, on faktycznie kiedyś musiał pełnić tą funkcję, łączącą jeden budynek z drugim, jednak to wejście zostało zamurowane. 
I to właśnie na odwrocie tej ściany znaleźliśmy wcześniej ten safe wyrwany no ze ściany, tak? A teraz spróbujemy zobaczyć co mamy w tym budynku. Parter już obeszliśmy i nie ma możliwość, możliwości wejścia do środka. Zostaje nam tylko pierwsze piętro do zbadania. Wygląda zdecydowanie na pomieszczenia mieszkalne, chociaż... Dobra, to mogło być nazwisko na przykład osoby, która tutaj zamieszkiwała. No dobra, podłoga jest w tragicznym stanie, zresztą sufit w jeszcze gorszym. I... Wow, dobra. Ciężko tutaj cokolwiek dotknąć, wszystko się rusza i buja. Zresztą sufit leży już na podłodze razem z częścią ścian. A ja prawdopodobnie znajdę szybką drogę ewakuacji na parter. No stąd się wycofajmy. Tu mamy strasznie klimatyczne miejsce. Zobaczcie, okrągły stół, cztery krzesełka, lodówka, szafka, drzwi zamykane na łańcuch. Jakby strasznie poręczny temat. Śmierdzi tutaj jeszcze taką osobą bezdomną, więc możliwe, że ktoś do niedawna tutaj mieszkał. No i mamy piec kaflowy z oczywiście standardowo wyrwanymi elementami metalowymi. No tak, i widać taką typową kombinatorykę osoby bezdomnej. To no, mogło to posłużyć za szklankę, popielniczkę, nawet na dobrą sprawę za zagarnek do podgrzewania czegoś. Więc no, bezdomni tutaj na pewno mieszkali, przynajmniej przez jakiś czas. A, tam mamy garnek osmalony, więc coś tutaj się działo. Ciekawe, od czego są te urządzenia. E, może też były wypełnione czymś metalowym i to ze środka zostało wyciągnięte. Cały czas ten czuć zatęchły zapach. No i mamy rozwiązanie zagadki. To tutaj była ta noc legownia bezdomnych, a zatękły zapach pochodzi od pościeli, którą widzicie po lewej stronie i od ubrań, którą macie po prawej, cała sterta. Tu jest ciekawy, Tomasz, ciekawy temat dla Tomasza, no niestety on przygotowuje już drona na zewnątrz, zaraz go będzie odpalał. Mamy jakąś radziecką gazetę. Z 2003 roku. O, to jest nawet ciekawe. Skąd ona się tutaj mogła znaleźć w 2003 roku? Jak Tomasz się doczyta na filmie, to może Wam przetłumaczy część jako lektor. O, nawet bezdomny sobie tutaj zorganizował lusterko. Chyba od samochodu, może od ciągnika. Mega klasyczne kubki. Takie też jeszcze chyba mam w domu do, do dnia dzisiejszego. O, i ciekawostka. Coś, co rzadko się zdarza na Urbexie. Mamy kompletny piec kaflowy. Plus niemal idealnie zachowane Części metalowe, drzwi. Widać, że już się ktoś do nich dobierał, bo zawiasy są wystawione. Przynajmniej jeden, tak? Widać, że jest na, na siłę wyłamany, ale poza tym jest całkiem nieźle zachowany. I to jest ta część, której ściany się sypią. Ja chyba sobie odpuszczę eksplorację wchodzenia głębiej. Kolejne materace. Czajnik? Chyba elektryczny, albo przynajmniej z bardzo dziwnym uchwytem. Z takim się jeszcze nie spotkałem. No dobra, podsumować, podsumowując ten budynek, można powiedzieć, że to była zdecydowanie część mieszkalna. Były tutaj albo pojedyncze mieszkania, albo może mm, pokoje dla pracowników tego PGR-u, którzy nie wyjeżdżali stąd, dajmy na to, codziennie do domu, tylko w jakichś cyklach dwu-, trzy tygodniowych mieszkali. W składziku pod schodami nie mamy nic. Kilka pustych butelek i różnego rodzaju śmieci. A tam 
przez dziurę możemy zerknąć, co jest na, na parterze, ale już tam nie będziemy wchodzić. Szkoda ryzyka. Koniec. No i tak, i co było w środku? Generalnie masz pomieszczenia mieszkalne, ale bardzo fajnie jeszcze u... wyposażone. I ktoś tu do niedawna mieszkał, bo, bo czuć zapach osoby bezdomnej i widać, że ktoś tam kombinował z tym sprzętem. Też jakby nadawał mu drugie życie. Mhm. A sprawdzaliśmy w czasie ten budynek? Nie, 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 jeszcze nie. No możemy go obejść wtedy. Wydaje mi się, że tam w środku nic ciekawego nie będzie, bo to chyba jakaś obora była. Ale co, no... widać przez okna, nie? Że tam tak, jest nie. pusto. Nie wiem, czy w ogóle jest sens tam patrzeć. No, podejdziemy, zobaczymy co przez okno, chociaż co tam jest. Tak. No dobra, no niestety obejrzeliśmy ten budynek, zajrzeliśmy przez okna i jest pusto. To prawdopodobnie była, tak jak mówiłeś, właśnie jakaś obora, nie? Lub coś takiego. Okej. Okay. Także chyba będziemy kończyć powoli eksplorację. No niestety pozostałe dwa budynki no nie były tak dobre jak ten pierwszy, ale ogólnie na moja eksploracja całkiem udana. Szczególnie ten pierwszy budynek i to laboratorium, nie? No dokładnie, dokładnie tak. No i co? Zapraszamy na następną eksplorację, na następny odcinek. I co? Do następnego razu. Thank you.